每天都在外面这样等着，就算茶都等凉了，少主也不会叫你的。你平时跟我斗那精神气儿都哪儿去了呀？被少主一打，就蔫了吗？你和我，都同样在一个男人手底下讨生活，难道你就这样服输了吗？跟漏还那么长，要怎么挨到老？走。少主。这桌子上这么多折子也不收一下，怎么当差的呀？夫人，这都是我写的，都让主上给退回来了。退回来了？那主上的意思是？主上的意思还不清楚吗？主上几日不见少主，也不拆少主的折子，是因为对少主要求严格，希望少主可以独自领悟主上的所思所想。实在是用心良苦，少主天纵英才，望眼天下，无人能及。夫人，好家。欠夫人一次，不必惺惺作态的。我让你见到少主，无非只是因为大家都是女子，关在同样的内宅中，并没有丈夫垂怜。我只是担心，如果哪天你要是想不开，还得我来给你收拾呢。夫人与我。无论如何，也算得上是对手。但夫人如此将心比心，好家羞愧。在此，谢过夫人少主，借你裁纸刀一用。嗯，李少的，咱们已经认识这么久了，你能不能不要一直喊我少主啊？怪生分的。哦、嗯，那，真哥哥。要不还是喊名字吧。名字好，你这信是？好家姐姐写给我的，多谢。不客气。可咱们已经毕福了，这信是怎么进来的？还是跟总城一样啊，通过倒垃圾的人进来的。我家姐姐说，二少主害咱们毕了福，她很抱歉。上次她来了咱们家的开福宴，回去之后被罚跪了整整一夜，最近的日子才好过一些。呃，所以你是特意来拆信的？嗯。好家姐姐与我交好，虽说这是我自己的事，但她也是二少主抚养的人，咱们俩现在是一条船上的，应该跟你知会一声。你能与我分享这些，我很开心。那我先走啦，不要太辛苦哦，尹征。
郡主最近都有些咳嗽了，喝点汤药吧。郡主，这是侧夫人给的汤婆子和暖手炉，让您小心照料。郡主，这夜都深了，你还是歇会儿吧。毕父以来，虽会有分工，但少主跟李威毕竟没经历过大事，我这里得更稳妥些，得将府中各内安排起得再细些，否则人心就乱了。还请郡主点两盏灯，我去下饭搅他。不用了。现在内务厅都觉得少主失宠，送东西缺斤少两。我得以身作则，不能再浪费任何东西。可是郡主，上官静，干嘛？等会儿。哎，少主，不是，你不就你少带两件能死吗？我想知道。少主那破石头也没有少带啊，凭什么让我扔下我的兵器？我那怎么是破石头？我是。价值千金的玉石比你这玩意儿它值钱多了，你知道吗？废什么话！你不就嫌我那兵器沉吗？扛不了就别扛，逞什么强？我说我扛，我就得扛。那男子汉大丈夫，这点算什么呀？哎呦，不行！哎呀，不行不行不行不行！哎呦，我走我走，不行我走我走！哎呦，哎，少主少主少主，没事吧？少主干什么什么不行？哎呀，我太惨了我呀！哎呀，没人给我上药啊！哎呀，疼啊！哎呀，掉了！哎呀，不行不行，弯不下腰，捡不到！哎呀，不行不行！哎呀，哎呀，哎呀，呵，值了吗？这是床还是刑具啊？啊！你要有这个闲功夫啊，你就去准备那个开府宴，宾客跟菜单都还没定呢。哎呀，呵，哎，不对呀。别人家都是女主人操持这些啊！你少跟我拿男女来说事儿，你总该要定下来的亲戚吧？什么？我不求你贤良淑德啊，我就求你有时候能稍微配合我一小下。那你怎么不能将就我一下呢？行行行行行，不开就不开，爱办不办吧，不办谁也不用迁就。好呀，反正你也没有什么朋友啊，就六少主那么一个，还被关起来了，不办拉倒，走走走走走，这不办就不办。要不找个借口，不办了。可是，有什么理由呢？我想想啊。要不，我们给大家送善和吧，一家一和，就不用宴会应酬了。虽然毕府了，但还准我们珍惜少主送来的开府善和，太感人了。来，多吃解闷，吃吧。啊，侧夫人，侧夫人先请吧，我们一起吃啊。啊，真的，真的。气了啊！去，我们比比谁喊的气更大吧。嗯，春天比富富，哈哈！侧夫人，我赢了。你这什么赢了？你要这样的话，我们也可以喊。我这过的都不知道今天是什么日子了，这我倒知道，都二月十八了。不行，我们不能再这么浪费光阴下去。
，要做一些有意义的事。你们这是？三缺一，就等你了。我这还有工人要看。快打量吧，要不了多长时间。你上工人给我，我帮您收好。哎，筹码在这儿，一样多，很公平。<笑>好吧，再干点有意义的事情。我了。怎么可能？你是不是作弊了？跟他打牌很难赢的，他会算牌。真假的？我不信，再来。我了。少主，要不这样，今天咱们是不是越打越冷啊？咱们要不外边活动活动？啊，赞同。也行。哎呦呦！以此线为界啊，公平、公正、公开，每人三个啊，套中了就是您的了。来，哎，我要那个红色的镯子，那镯子是我的，你跟他没有缘分。那一会儿就是我的了，哼，看能套中不？确实有难度哈、啊，对对对。我还有一个，他不住。哇！恭喜策夫人套中翡翠镯的一个。哎呀！哎，没事，你再套嘛，孙姑娘。嗯，换点有难度的吧。嗯，我想要那个花瓶。那个。哎，选什么？嗯，靠点，靠点，走。哎，嗯，那就差一点。没事，对，我上。我，哎呀，哎呀，就差一点。要要不然，让我试试啊？试试试试试试。哎，刘大叔，套中了就是您的。哎啊啊！我先试一个。哎。哇！我的侥幸，侥幸。找一些东西来套，好啊。这好像能套的都在这儿了。哎哎哎，我想到一个地方，元英郡主的房间我没去过吧？哎，元英郡主那儿有有一个特别好看的壁画，他把那个就是那天我看着放那儿。元英，我背后怎么有点凉凉的呀？玩得很开心嘛！我让你摘了吗？斧头币成这样了，你俩还带着我，我看你们心不光是大，是大的
，能装下整个九川了。郡主，这毕府期间大家都很紧张，偶尔放松一下也并非坏事嘛。少主要不照照镜子，看看自己像什么样子了？还有你，没个正形。已经十五日了，按最不乐观的计划，也该有眉目了。可现在呢？我们可以罢了。和我原本所想，下个月我都能回京闯，可如今，我原本想信任少主，但眼下少主的一举一动，都实在令人担忧。我不能再放任不管了。<咳>是我导致了毕府事务对不起君主，但请相信，过不了几日，我们的计划很快就会奏效。圆圆，你就不要说，别给我来这套。如今嫡长主与三少主同管方事。三少主屡次报成，夜间执勤人手不足。既如此，就让两个新上朝的弟弟跟着你历练一番吧。是。是老三，二哥。这老五和老六亲厚，你不会不知道。现如今故意把他安插进来，你打的什么算盘？哎呦，二哥你多虑了，多虑了呀！就是这夜市确实挣钱，弟弟我靠夜间出摊赚了不少。二哥您不是一向不愿意管夜市吗？可自从你把老六教训了以后，就剩我一个人了，我我实在管不过来，我的确是缺人呐。行了，我知道了，你不过是。千里眼开，二哥懂我。只要护正司的原本的人不要再动了，就随你。啊，谢二哥提示。三少主，啊，所以三少主管辖夜市，是你们在背后。不患寡而患不均，父亲牺牲我是为了平息嫡长主和朝内元老的怨气，但对于父亲而言，我呢，还是一枚有用的棋子。可若是想再多用我，就要让外人觉得这不是偏袒，而是一视同仁。我听懂了，不就是等五少主上朝，好让他帮忙吗？啊！嫡长主和护政司那些元老，对夜市毫无兴趣，更不知如何管辖。但对于父亲而言，开放夜市是极其必要。我那个兄长只会收拾我，收拾不了这个烂摊子。少主那份计划我看过了，看着倒比金川的侠林手段还要完善些。那郡主若是不嫌弃的话，可以带回去，就当做是我的谢师礼了。倒也不必，我会为金川量身打造更合适的举措。苏总管，嗯，是时候将少主的计划交给三少主了。嗯，哎哎，等等等等，但我们不是封府了吗？信怎么送出去呢？李卫想的法子，交给倒废料的师傅，让他带出去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯咱们呢可以进行下一步计划。嗯，你等等，什么是下一步计划？寻找能熬夜执勤的青年兵丁，这有什么用？这开放夜市之所以那些老臣不满，就是因为太累了。这夜市可以开放到亥时以后，那他们这些人就不得不熬夜赶工了。所以啊，要招募熬鹰战士来管理夜市。这份工种对于体力要求极高，所以不必局限于科考人才。这样一来，底层人士就有了机会，但我觉得应该培训一下，不然素养参差不齐，怕惹祸生事。此外
，还需增加薪资补贴，采取轮休制。休沐期间让执行者跟请来的先生念书，提升素养。我们商议过了，等夜市稳定之后，让女子也尝试经商。女子擅长的手工艺品、美食小吃，很适合在夜市售卖。这个，你们倒没同我说过。我们也只是想想。毕竟是在新川，女子抛头露面总归是不太好的，执行起来也有点困难。但我认为可以一试。我也这么认为。我也我也。女子经商，听上去就很了不起。你女工这么好，只要你愿意，自己养活自己是没问题的。我怕外头人不仔细，以后夜市的流水上策，还请少主让我再合上一点。有劳请主。我吃好了，你们慢慢吃。他吃了吗？没有吧。那还是活人吗？他不累。好像少了些什么。是不是应该加一道防伪的印记啊？嗯，我竟没想到，还好你细心、啊。少主的用度都是内务厅采买之后直接送到府上的，荷包大多数时间也都是苏总管在保管，所以布置道很正常。收掉。哎，少主，少主，哎呀，哎呀，侧夫人，少主。宫里来人了，宣您婚定问安呐！哎呀，你兄长的心意都是孤交的，可是偏偏到了老五那儿啊，怎么教也下不会。没想到你的棋艺已经这么纯熟。算准了，在什么时候用什么方式输给姑，才不着痕迹。也不知道是哪个高人教你的。儿子都是看书自学而来，没有人教。哦，老三和老五管理坊上的那些举措，背后也有你的手笔吧？若是父亲想让儿子为女举道歉，儿子定会复手。他如果站住，想让儿臣为僭越请罪的话，恕儿臣不能为。说说看。新川虽为九川之首，最为强盛，但许多观念却固步自封，传统守旧，不如金丹而出。幸好父亲清明，同意了方式改制。才得以让农工商并行，新川经济大有发展。可就是这样的举措，还是有很多人出来阻挠。所以儿臣心中有方区，不敢直言。但说无妨。虽然夜市推行大获成功，但只是打破了时间上的限制。如果想更进一步的话，就要打破区域上的限制。不再局限于东方西式的传统概念，要在百姓的群居之处设立商铺。另外，如今的金铜钱携带累赘，恐成负担，我可推行新币。父亲，您看。这是新币的图样。你不打算再交出铜钱？其实线下坊间已有商贩用纸契代币交易往来，而且史书亦有记载，前朝曾有变法者用加盖官印的纸契代币，只不过疏于管理，未能沿用至今。所以我想，如果我们完善制式，加强管理，推行新币，未尝不可。哼。你想的甚远。胆子很大呀。
而臣于愿。但如果一味守旧，明知可以改变，却坐壁上观，这才不是良臣所为。请父亲责罚。那就罚你，陪姑再手谈一局，嗯。请进一步说话。六少主夫人身体抵得薄，从前就积劳成疾，如今风邪侵袭，致旧疾复发。下官给开了几副金钱利胆汤，但切记劳累，须得好生将养，否则长此以往，恐有碍寿元。有劳太爷。主身体都这样了，怎么还想着藏账本呀？今日是今日必，郡主，郡主啊，郡主，太医都说了，你再这样劳累下去的话，连寿元都会有损。你这样拼了命，到底图什么呀？我跟葡萄虽然是从内务厅过来的，但是早就把你当成了真正的主子。我从前受教，就知道要对主子说吉祥话，可是如今怎么也没有想到要对你说的话。会变成叛逆长寿，你不能再这么消耗自己了。是啊，郡主顾着点身体吧，你还这么年轻呢。我从没人说过，可恨我这身子骨太不争气。郡主，你歇会儿吧。没让你认输，任你劳逸结合而已。左夫人，你快劝劝郡主吧。你这是做什么？什么要喝？这看账，我已经觉得七七八八了，想着能上手帮帮你。你呀、啊，就好好休息，放自己几天假。你休息几日后，就会发现这天不会塌，反而自己干得双全了。天下责任心共十斗。您呀，就占八斗了，就分给我一些吧。
怎么不让我回房里睡啊？郡主心疼您，说让您多睡会儿。你起来了，昨夜休息的可好？对不住啊，郡主，昨夜都把你赶到客房睡了。你熬夜看了那么多账本，理应多休息的。那些账本我都看过了，问题没有什么。你确实尽管带。你怎么又看账本了呀？不是说好了要好好休息吗？你说的对，要劳逸结合。我躺够了，也得起来劳作一会儿，否则骨头都懒了。嗯，我看你呀、啊，就是一个修仙的真人，根本就不要休息。你现在呢，也不是在打八段锦，是在吸取天地灵气。为了尽快康复，我制定了一套锻炼计划：早睡早起，每日早八段锦，晚五禽戏，三餐定时定量。以后全府人也得一起遵守。我们理解的劳逸结合，好像不太一样啊。既然账本都已经看完了，那不如今日就好好的休息一天。可是，根据我今日的安排，我。春天都来了，天气这么好，你相信我，好好的休息一日，会恢复的更快。走。哎。我从未见过有人放风筝还这么一般野。不应该吗？应该啊，只是如果不那么紧绷，再放松一点会更好。没有啊，我现在就是很努力的在放松。随风飞走吧。其实，你也能像这风筝一样，活得更自在些。那么努力，想必金川主和金川夫人肯定对你很严苛吧？但有时候，或许不用那么努力做到完美，放轻松一些，可以快乐一点。坦白讲。第一次有人在意我快不快乐，而不是做的好不好。或许你的父母也这么想呢。只是父母之爱子，则为之积深远。他们或许想你是全是美的，有能力得到自己想要的东西。我想要的，恰恰是我知情之人认为我不该追逐的。但我们元婴郡主怎么会认输呢？不管是男的还是女的，我们元婴郡主都是最棒的。所以你尽管去追寻自己想要的，他们日后便会明白的。那么你呢？你最喜欢我是什么？惊喜中，爱在生长。夏风渐息，烈日灼，直到是寻常。秋叶落幕，等你我。我想要的都在这里。片场，冬雪过后是暖阳。
十一啊，要想搭好这个呢，首先你得先了解榫卯的构造。你看，这个突出的部分叫榫，或者叫榫头；凹进去的部分呢叫卯，或者卯眼。你看，嗯，它这么小，哪知道榫卯结构啊？我看你呀、啊，就是当先生当惯了，这么小个小孩也不放过。寓教于乐，要从孩子抓起，一刻也不能懈怠。来，十一。你试试，嗯，再来试试这个。十一，你来拼拼这个。你们几个怎么回事？疯什么都不带我？怎么没有带你啦？原因郡主来了府上之后，你都不带我玩了，而且现在我们开了府，我也不用到宫里去上学了，我就天天一个人待在我的房间，真的很无聊啊！你们还笑我？好了好了，下次我们做什么都带着你，好不好？你说的，嗯，嗯，来吧，这个我也会。少主啊，少主，哎，侧夫人叫您去陪十一少主玩呢，这都想您了。您您还没写完呢，嗯，那我告诉他们，小点声。哎，嗯，算了，家嘛，热闹一些挺好。自打侧夫人嫁进来之后啊，咱这家确实热闹多了，我看您也比从前高兴了呢。